السلام علیکم ناظرین امت مسلمہ انتشار کا شکار ہے مسلم ممالک کی باغ دوڑ سنبھالنے والے لیڈر امت کی سطح پر سوچنے کی بجائے اپنے ذاتی اور مقامی مفاد کی حد تک سوچتے ہیں اس لیے دنیا بھر میں مسلمان الگ الگ ہیں اور عالم کفر کے لیے تر نوالا بنے ہوئے ہیں عالم کفر ایک ایک کر کے اسلامی ممالک کو کھا رہا ہے ایسے میں جہاں سے بھی کسی چھوٹے موٹے مسلم اتحاد کی خبر آئے تو دلی سکون اور مسرت ملتی ہے کہ چلیں مسلمان کسی سطح پر تو ایک جیسی سوچ اپنا رہے ہیں یا اپنانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں ایسا ہی ایک منصوبہ ہمیں ترکیہ کی زیر قیادت آگے بڑھتا نظر آ رہا ہے ترکیہ کے صدر رجب طیب اردگان نے آرگنائزیشن آف ترک اسٹیٹس کے سربراہی اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے اس بات کو عملی جامع پہنانے پر زور دیا کہ ہمیں یعنی ترکوں کو ایک مشترکہ سیکیورٹی منصوبہ تیار کرنا چاہیے اور اپنے درمیان تعاون کو بڑھانا چاہیے خصوصاً ہجرت کے مسائل اور ان کو سنبھالنے کی کوششوں کے حوالے سے آگے آنا چاہیے ناظرین واضح رہے کہ ترکوں کی اکثریت مسلم ممالک پر مشتمل ہے اور ترک کبھی اسلام کی بھاگ دوڑ سنبھالے ہوئے خلافت کے امین رہے ہیں اس پس منظر میں ترکیہ کے صدر کا ایسا منصوبہ تیار کرنا نہایت اہمیت کا حامل ہے صدر اردوان نے کہا تھا کہ ہم ایک حساس دور سے گزر رہے ہیں جس میں ہمارے ملک کے پاس مواقع بھی ہیں اور خطرات بھی اس اہم مرحلے پر ہمیں تمام شعبوں میں تعاون یک جہدی اور ہم آہنگی کے تصور کو مضبوط کرنا ہوگا کیونکہ اب اس کی اہمیت پہلے سے زیادہ بڑھ چکی ہے اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ مسلمانوں میں اتنی تقسیم ہو چکی ہے کہ کہیں یہ شیعہ سنی میں منقسم ہیں تو کہیں عرب اور عجم میں اور کہیں ترک اور کرد میں یا کہیں ترک اور عرب میں بد قسمتی سے سبھی شاخیں کسی نہ کسی سطح پر ایک دوسرے سے دست و گرے با ہیں ایسے میں کہیں سے کسی اکائی کے اتحاد کی خبر آنا درد مند مخلص مسلمانوں کے لیے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ثابت ہوتا ہے ناظرین ترکوں کے مشترکہ منصوبے میں تنظیم کو تجویز کردہ ترک سرمایہ کاری فنڈ پر جلد سے جلد عمل پر زور دیا گیا ہے ترک انویسٹمنٹ فنڈ کے جلد از جلد لاگو ہونے سے ترکوں کے لیے بالخصوص اور مسلمانوں کو بالعموم زبردست فائدہ ہوگا فنڈ کی طرف سے فراہم کردہ مالی مواقع ترکوں اور مسلمانوں کے باہمی تعاون کو تقویت دیں گے اور آپ اس کی سرگرمیوں کو تیز کر دیں گے آرگنائزیشن آف ترک اسٹیٹس ایک بین الریاستی بلاک ہے جو ترکی زبان بولنے والے ممالک کے درمیان سیاست اقتصادیات سائنس تعلیم نقل و حمل اور سیاحت کے شعبوں میں تعاون کو بڑھانے کے مقصد سے قائم کیا گیا ہے اس تنظیم کے ارکان میں آذربائی جان کازکستان کرگستان ترکی اور ازبکستان شامل ہیں ہنگری اور ترکمانستان کو تنظیم میں مبصر کا درجہ حاصل ہے گزشتہ سال اس تنظیم نے اپنا پرانا نام ترک کونسل ختم کرتے ہوئے آرگنائزیشن آف ترک اسٹیٹس نام رکھ لیا تھا حالیہ تقریب میں ترک دنیا کے لیے سفارتی عالمی محاذ پر شاندار کردار ادا کرنے پر ترک صدر رجب طیب اردوان کو سپریم ایوارڈ آف ترکش ورلڈ دیا گیا ایوارڈ حاصل کرنے کے بعد ترک صدر نے کہا کہ آج ترکش ورلڈ ماضی سے زیادہ مضبوط اور فعال ہے اپنے مستقبل کے لیے اس نے ایک عالمی تنظیم بننے کا پہلا قدم بھی اٹھا لیا ہے انہوں نے آخر میں کہا کہ یہ ایوارڈ دے کر میرے کاندھوں پر بھاری ذمہ داری ڈال دی گئی ہے میں انشاءاللہ اپنے مسلمان اور ترک بھائیوں کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے بھرپور کردار ادا کروں گا یہ امت مسلمہ کے لیے ایک خوشخبری ہے اللہ کرے کہ مسلمانوں میں ہر سطح پر ایسے اتحاد پروان چڑھیں اور عالم کفر کے لیے یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہو اللہ نگے